എൻ്റെ ഈ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ കാണുകയും ഈസി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഷീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ടൂൾസ് മൊത്തം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ പോകണം കാരണം ഞാനും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സി ഡി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ടൂൾസ് മുത്ത ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ടൂൾസ് മറന്നു പോകും അത് ഓരോ ടൂൾസ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അതത്ര പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതിൽ അതിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ക്രമേണ പഠിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ടൂൾസാണ് അതിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് വളരെ കുറച്ച് ടൂൾസ് മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൂൾസ് മൂവ് ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ലിസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫയൽ ഓക്കെ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഫയൽ എടുക്കുക ന്യൂ പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാം റീസെൻറ്റ് സേവ്ഡ് മൊബൈൽ വെബ് പ്രിൻറ്റിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിൻ്റാണ് പ്രിൻ്റാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ സൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് എനിക്ക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞാൻ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ട് ബോർഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് ഇത് തൽക്കാലം നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കളർ മോഡാണ് കളർ മോഡ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് നമുക്കറിയാം കളർ മോഡ് സി എം ഒക്കെ കളർ മോഡാണ് ഓക്കെ ആ കളർ മോഡ് കൊടുക്കുന്നു റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്നിലിട്ട് എ ഫോർ സൈസിൽ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എ ഫോർ സൈസാണ് ഓക്കെ എ ഫോർ സൈസിൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഫോർ സൈസ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ പേജ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് പോർട്രേറ്റ് മോഡലായി പോയി ഓക്കെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോർട്രേറ്റ് എനിക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലാണ് വേണ്ടിയെടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലോട്ടായി എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതാണ് ആർട്ട് ബോർഡ് ടൂൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് എടുത്തിരുന്നത് ആ ആർട്ട് ബോർഡാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വരത്തില്ല അത് പി ഡി എഫ് എടുക്കുമ്പോഴും കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ടൂൾസിൻ്റെ പേരാണ് ആർട്ട് ബോർഡ് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് ടൂൾ ഈ ആർട്ട് ബോർഡ് ടൂൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി പോയത് പോർട്രേറ്റ് മോഡലായി പോയി എനിക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സെലക്ഷൻ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ എണ്ണ കൂട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുക്കുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യണേ ഫയലിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൊടുത്ത് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ട് ബോർഡ് എന്നുള്ള സാധനം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് ആർട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കാം ഓക്
മിഡിൽ ബട്ടൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സൂം സൂം ഔട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം ഇനി ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കാം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് ഇന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെക്ടാങ്കിൾ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം അതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇത് ഇത് ഈ കാണുന്നതിന് ഇലസ്ട്രേറ്ററിൽ ഈ കാണുന്നതിനെ ഫില്ല് വന്നാൽ ഈ അവിടെ സ്ട്രോക്ക് വന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കളറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി കാണാൻ കഴിയും ഇതിന് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പിടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കണ്ടത് ഇത് ഈ കളർ രണ്ടും രണ്ടിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഫില്ലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഫില്ല് ഇത് ഇത് സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിൻ്റെ വേണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫില്ലിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കളർ ഇവിടെ കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വേറെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫില്ലിൽ വേറെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫില്ലെടുക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറെ കളർ വരും ഓക്കെ അതേ എനിക്ക് ഈ ലൈൻസ് വേണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് എടുക്കുക സ്ട്രോക്കിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് കൊടുക്കുക ലൈൻസ് കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഫില്ലും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തിരിച്ച് വേണം ഈ ഇവിടെ ലൈൻസ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ കണ്ട സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് വന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിതിനകത്ത് തിക്നസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയി ഇന്ന് ബ്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി തിക്നസ് കൂടിയാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് തിക്കാൻ തിന്നാക്കണമെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റെ ബേസിക് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റർ പോലെ സാധനമാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് കാണാം സെലക്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ കളർ വരാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ കളറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെറുതാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറുതാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി വരും ഓക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറു ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് കറുവായിട്ട് വരും നോക്കൂ ഈ എഞ്ചിൽ കറുവ് വരും കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറുവായിട്ട് വരും കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അത് തന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു അളവിൽ റെക്ടാങ്കിൾ വേണമെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേക അളവിൽ റെക്ടാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വര ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പറയുന്ന നിശ്ചിതമായ അളവിലായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനേക്കാളും നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഇലസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലസ്ട്രേറ്റർ ഫോട്ടോഷോപ്പിനുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അത് ലേ ഔട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നെ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര സൂം ചെയ്താലും അതിന് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡ്രോയിങ്
ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഓക്കെ ഏ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോപ്പി വീണ്ടും എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാഗേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റ ടൂൾസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ ആ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി വന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കോപ്പി കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയി കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവും കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ചെയ്ത അളവെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് വിൻഡോസിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോം പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും വർക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് അല്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെൻഷൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഏതാണോ കീ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിലോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വിൻഡോസിനകത്ത് പോയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണം ഓക്കെ അത് ഒരു ഒരു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇവിടെ ചെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് അലൈൻ ടു ആർട്ട് ബോർഡ് ഒന്നും ഉണ്ട് അലൈൻ ടു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൈൻ ടു സെലക്ഷൻ ആണ് അലൈൻ ടു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ആയത് അലൈൻ ടു ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർട്ട് ബോർഡുമായിട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആർട്ട് ബോർഡ് അതുമായിട്ടായിരിക്കും അലൈൻ ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് സെലക്ഷൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് അലൈൻ ടു സെലക്ഷൻ ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻ ടു ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അലൈൻ ടു ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സോണ്ട് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതനുസരിച്ചാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ലെയറിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഞാൻ ലെയറിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലെയർ ലെയറുണ്ട് ലെയർ ഇല്ല എന്നല്ല ലെയറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലെസ്റ്റേഷനായി വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെയറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ലെയറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അതിന് അപ്പും ഡൗൺ എങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെയറിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് ലെയർ ഉണ്ടാണ് ലെയർ ഇവിടെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അതിനകത്ത് ലെയറായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലെയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കളറ് ബോക്സ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരെണ്ണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കാണ്ട് കളർ ഒന്ന് മാ
ഞാനിപ്പോൾ ലെയറിനെ പറ്റി ചില മറ്റ മറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ലെയർ ഇത് വലിച്ച് മോളിലോട്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരും ലെയറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ലെയറിനെ ലെയറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഇതിനെപ്പറ്റി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അതിനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അത് ഏറ്റവും താഴെ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് വരും വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മുകളിലോട്ട് വരും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ താഴോട്ട് പോകാൻ നേരെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ ഇടുക ലെഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോളും ലെഫ്റ്റും കൂടെ പ്രസ് സ്ക്വയർ ബാക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വേണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ലേഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഒഴിവായി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള സംഭവമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അത് ഫയൽ എടുക്കുക ഫയലിനകത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്ലേസ് ഓക്കെ പ്ലേസിൽ വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ലിങ്ക് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലിങ്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിനൊരു ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവ് കിട്ടും കണ്ട ഇപ്പം ഈ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻറ്റ് കാണും അതായത് ഈ ഇൻറ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇമേജ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അതായത് അത് ഇമേജ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ആണ് ലിങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലാത്ത ഇമേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് തുടക്ക തുടക്കത്തുകാർക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എംബേഡ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതല്ല നമുക്കിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് ഓക്കെ പ്ലേസിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇമേജ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം വരത്തില്ല എന്നിട്ട് പ്ലേസ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കാണാറില്ല കണ്ട അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിങ്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ലിങ്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത വളരെ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരാം തുടക്കത്തിൽ ഇത് തുടക്കക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ലിങ്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് ഓക്കെ പ്ലേസ് കൊടുക്കുക ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുന്നു ഫയൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് വേണ്ട ഇതിന് ഞാൻ പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇ
കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ടു ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് വീണ്ടും മാറും എനിക്കിപ്പോൾ ലോക്ക് ആക്കണം ഞാനൊന്ന് കൺട്രോൾ ടു കൊടുത്ത് ലോക്ക് ആക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങ് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരേണ്ടത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പായിരിക്കേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മാസ്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ സെവൻ ആണ് മാസ്കിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാസ്ക് ആയപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ല ഓക്കെ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറണം ഇതിനാൽ മോസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ഓയിൽ മൂവ് ചെയ്യും വേണ്ട താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കാം വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറുന്നു ഓക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പഴയിലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ മാസ്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ മാസ്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറച്ചു നമുക്കൊരു ഷീറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് കുറേ പിക്ചർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ആൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വേറെ കോപ്പി കിട്ടി അടുത്ത കോപ്പി ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റും കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആവും കണ്ട അലൈൻമെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേറെ പിക്ചർ ഉള്ള ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് പ്ലേസ് എനിക്ക് ഇത്ര അളവിൽ മതി അപ്പോൾ അളവിൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ശേഖരിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ആർട്ട് ബോർഡിനകത്തുള്ളത് മാത്രമേ പ്രിൻറ്റിങ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറയാം ഫയലിനകത്ത് ഫയൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കാൻ പറയാം പ്ലേസിനകത്ത് അതിനകത്ത് ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു അളവിൽ മതി അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിക്ചറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കും അത് വെളിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും മതി കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസൈൻ ടോപ്പിലല്ല ഷേപ്പിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ മാസ്കിങ് ഇടക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് സെലക്ട് തന്നെ സെല അത് സെലക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കാണാം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കൺട്രോൾ സെവൻ കൊടുത്ത് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോർഷൻ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കാം അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു കൺട്രോൾ സെവൻ കൊടുക്കുന്നു മാസ്ക് ആവുന്നു അടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അലയമ്പിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മെയിൻ മെയിൻ ഇമേജിന് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം കീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അലയമെൻ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അലയമെൻ്റ് ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അലയമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഇതുമായിട്ട് അലയം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ
ഇതിനെല്ലാം ഇനി ഈക്വലായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണം ഇവിടുത്തെ അളവ് ഇവിടുത്തെ അളവ് എല്ലാം ഒരേപോലെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതിലെത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൽ ചെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോഴും ചെന്നിട്ട് ഒരു ടു സി എം കൊടുത്തോളാം ഓക്കെ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇതാക്ട് ആയിട്ട് ഇടുന്നു ഇവിടെ പോയിട്ട് അടുത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കി ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോയി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുന്നു ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ തലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ നീക്കുക ഓക്കെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ജി കൊടുക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പായി വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ മാനുവലി നീക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള ഇതുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇഡസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ടി പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടൂളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ലേഔട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റർ കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോപ്പി എടുക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ബി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ ഈ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്ക് അത് തന്നെ വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് മാറ്റർ ഇല്ലാത്തതൊന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ടൈപ്പിനകത്ത് പോയിട്ട് ഏരിയ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ടൈപ്പിനകത്ത് ഏരിയ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കോളം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ത്രീ കോളം കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറയാം കണ്ട അപ്പോൾ ത്രീ കോളത്തിലേക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടക്കും കട കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ത്രീ കോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ മാറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊരു പേജിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇത് പേജിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ പുതിയ ആർട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ടൂൾസിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഓക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഓക്കെ എനിക്കിത് വേണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ട ഇതിലിപ്പോൾ മാറ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ അതിന് വീട് റെഡ് കളർ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ടീക്കകത്ത് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കോളം വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോളം വരച്ചു ഓക്കെ ഈ കോളത്തിനകത്ത് കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കൂടെ മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സൂം ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൂൾസ് എടുക്കുക സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോപ്പി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് കോപ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോക്കായി ഇനി ഇതിനകത്ത് മാറാത്തില്ല ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടിടാം ഇതിൻ്റെ മീഡിയലായിട്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ പോയി ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിരിക്കുക തൃശ്ശൻ കൊടുക്കുക കൺട്രോൾസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഒന്നും പറയില്ല ആപ്പാടെ പറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടൂൾസും ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ചാണ് ത്രീ ഞാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ അല്ലേ ആ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പിലായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഈ ടെസ്റ്റ് വാർപ്പ് സാധനം ഉണ്ടാണ്ട എന്നിട്ട് മേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് വാർപ്പ് മേക്ക് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു നോക്കണ്ട ഇമേജ് ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് നീക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് നീക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാൽ കാണും ഇതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് വാർപ്പിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് വാർപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര വിത്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് വേണം ഓക്കെ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് എറ്റാൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടി ആർക്കും പറ്റും ഓക്കെ കൺട്രോൾ സി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിനിവിടെ വരുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ടി എന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരും വേണ്ട അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ടൈപ്പിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ആ ടൈപ്പിനകത്ത് പോയിട്ട് ചേഞ്ച് കേസ് അപ്പർ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോവർ കേസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പിനകത്ത് ചേഞ്ച് കേസ് ലോവർ കേസ് ഇതിങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് കേസ് ചേഞ്ച് കേസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കതിന് ഒരു ഷോർട്ട് ക്യൂ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാകും അത് ചെയ്യേണ്ടത് എഡിറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓക്കെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുക അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എവിടെ കിടക്കുന്ന മെനു കമാൻഡ് എടുക്കുക അല്ലേ മെനു കമാൻഡ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ പോവുക ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ചേഞ്ച് കേസ് ഓക്കെ ഞാൻ ചേഞ്ച് കേസ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പർ കേസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് പിന്നെ ഇലസ്റ്റേറ്ററി ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൺ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പർ കേസ് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ ഇല്ലാത്തൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലോവർ കേസിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായി അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കേസിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് കേസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്തെടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വേണം എന്നാണ് പേരിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷിഫ്റ
ഇപ്പം അത് ഇതിന് ഫുള്ള് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഫുള്ള് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാനത് വൈറ്റ് ആണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ മാത്രം വൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു അളവിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടത് കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് പാത്തിനകത്ത് ഓഫ് സെറ്റ് പാത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഓഫ് സെറ്റ് പാത്തെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റിവ്യൂ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് കൊടുക്കുക മൈനസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തത് ഓക്കെ റിവ്യൂ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ കൂടി പോയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എ ഫോർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൈനസ് കൊടുത്ത് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് ഈസിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിയിലുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരിച്ചത് കൊണ്ട് അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടണം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വെയിറ്റ് കൂട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വെയിറ്റ് കൂട്ടാം എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് ഫയലിന് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടിടാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു ഹെഡിങ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോളം പോലെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അത് സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് കൂടെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിസ്റ്റി അല്ലേ ഒരു ട്വൽവ് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളത് വരയ്ക്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ചാൽ മതി പ്രത്യേക ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ടീ പ്രസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ യെല്ലോ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിൻഡോസിനകത്ത് പോയി ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന സാധനം കാണാം ട്രാൻസ്പെറൻസി എടുക്കുക ഓക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അറ്റത്ത് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ട്രാൻസ്പെറൻസി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നോർമൽ മാറ്റുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അല്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിച്ചത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനകത്ത് ടെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ വേറെ ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസിനകത്ത് പോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെവൻ കൊടുത്ത് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മതി ഇവിടെ കുറച്ച് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്
പേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫയലിനകത്ത് പ്ലേസ് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയ്തു ഇതിനിവിടെ പോയിട്ട് എട്ട് ആങ്കിൾ ടൂളിൽ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ എലിപ്സ് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആകാൻ വേണ്ടി അത് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത് കിടക്ക ഇത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പില്ലി കിടക്കുകയാണ് പില്ലി കിടക്കുന്ന ഇത് കാണാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഔട്ട്ലൈൻ മോഡിലോട്ട് മാറ്റി സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ കാണാം എൻ്റെ മാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതൊന്ന് ഇവിടെ കട്ടിങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണം പിക്ചർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിക്ചർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി എന്നിട്ട് ഈ മാസ്കും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ മാസ്ക് വലുതാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്ര കട്ടിങ് ആയി കിടപ്പ് കൊണ്ടുണ്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് ഇവിടെ തേ കട്ടി ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ മാസ്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് വന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് വരണം ഓക്കെ ഞാനതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല മാസ്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു കൺട്രോൾ സെവൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ബേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ അത് കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പി ഡി എഫ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം വേറൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലൈനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ലൈൻ ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പില്ലോട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് എപ്പോഴും ടോപ്പിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇറേസർ ടൂൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഇത്ര ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നിട്ട് ആൾട്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതങ്ങ് ഇറേസ് ആയിപ്പോയി ആ ഒരു അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇറേസ് ആയിപ്പോയി വേണ്ട അത് സൂം ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ സെവൻ കൊടുത്ത് ഞാനത് മാസ്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ മാസ്ക് ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇത് ചെറുതായി പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോൺ നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടാം ഇത് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ വരും ക്യാരക്ടറിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്രതി ഒരു ബാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ ക്യാപ്സ് ലോഗൊക്കെ അറിയാം നമുക്കല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോഗായി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വലുതാക്കി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കളർ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു എട്ടാങ്കിൾ ടൂർ വരച്ചിട്ട് ഇത് 
ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം മൂവ് ആയി ചാൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂവ് ആയി പോയി ഇതും ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ആവും ഇത് നമുക്കിനി ഓക്കെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആണെങ്കിൽ അത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതിനാൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ടു കൊടുത്ത് അത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്കിനി മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസൈൻ റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടിയിലോട്ട് പോകാം വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് അടിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടിയിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടിയിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചത് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ ചെറിയ വീഡിയോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെയാക്കി ഓക്കെ ഇതിലൊരു ഇവിടെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടൂൾസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാത്തൊരു ടൂൾസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഓക്കെ ഈ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നോഡിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നോഡ് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് ഡാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുക ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളു ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പോടെ ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടീ എടുത്തിട്ട് ടീ ടു എടുക്കുക ജസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വേണമെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇടണമെന്ന് വെച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പേ പെൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു പി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പെൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പില്ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പില്ലല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ആക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെയാണ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് തിക്നെസ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം 
ഇതെങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഫയലിനകത്ത് സേവാസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് സേവാസ് കൊടുക്കാം സേവ സേവാസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പേരിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇലസ്റ്റേറ്റർ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പി എസ് ഡി ഫയൽ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലസ്റ്റേറ്റർ ഫയൽ ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സേവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും പേരൊന്നും നോക്കണ്ട ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സേവ് ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫിൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവാസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് അവിടോ ഇലസ്ട്രേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടോ പി ഡി എഫ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക യൂസ് ആർട്ട് ബോർഡ് അതായത് ആർട്ട് ബോർഡ് ടിക്ക് ചെയ്തില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് ശേഖരിച്ചിടുന്നു ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കയറി വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂസ് ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് റേഞ്ച് എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പി ഡി എഫ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് ഫയൽ സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാളസ്റ്റ് സൈസ് അയച്ചാൽ മതി പ്രസ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പ്രസ് ക്വാളിറ്റി ആകുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് അയക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ക്വാളിറ്റി അയച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമലി സൈസ് കുറച്ച് അയക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്മാളസ്റ്റ് ഫയൽ സൈസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നെറ്റിൽ വെറുതെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രിൻറ്റിങ്ങിനല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമേസ് ഫാസ്റ്റ് വെബ് വ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇത് ആ വ്യൂ ആ പി ഡി എഫ് ആപ്റ്റർ സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് സേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വലുതായി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പി ഡി എഫിലോട്ട് ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയാം നല്ല ഹൈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര സൂം ചെയ്ത് പിന്നെ എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയല്ല അതിന് ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും നല്ല ബെറ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ജി ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇത് പി ഡി എഫിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് സേവാസ് കൊടുത്ത് അടുത്ത സേ സേവാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് എടുത്തിട്ട് സേവ ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കരുത് പി ഡി എഫ് എടുത്തിട്ട് സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇലസ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫിലോട്ട് സേവ് ആവും അങ്ങനെ പി ഡി എഫിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തുടക്കാർക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എ പി ജി ഫയലിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫയലിൽ എടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് സേവാസ് ഓക്കെ സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആർട്ടോ കോഡ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണും അതിനകത്ത് ജി പി അതിനകത്ത് എക്സ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ജി പി ജി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നു റേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണിച്ചി
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇത്ര മതിയാവും ബേസിക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കാര്യം ഇൻസ്റ്റാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്